그리고 이거 Q는 이제 굉장히 많이 쓰는 건데 이게 이제 스레드 프레스도 이제 쓰게 되는데 블라킹 큐라 해서 큐라는 거야 뭐당그 큐야 뭐 별게 아닌데 그 이걸 이제 블라킹 큐는 뭐냐면 여러 개의 스레드가 동시에 액세스를 했을 때 만약에 이제 큐가 엠프티 하다거나 하면은 내가 개스를 하려고 하면은 그 큐가 찰 때까지 기다려 블라킹이 되게 되는 거죠 이제 그래서 블라킹 큐라 하는 거고 마찬가지로 어 큐가 풀을 상태이면은 내가 풀을 하려고 하면은 이게 큐가 빌드 자리가 있을 때까지 스레드가 블라킹 되어 있는 거죠. 네, 그러한 것들 하는 게 이제 블라킹 큐이고, 이거는 보통 이제 그 스레드 풀 같은 데서 워커 큐로 많이 사용이 되는 거죠. 블라킹 큐는. 그래서, 어, 아까 전에 이제 프로듀스 컨스, 컨스, 뭐, 프로듀스 컨스, 아, 보스 워커 패턴에서 보스가 이제 워커들한테 일을 줄때 큐에다 막 일을 던져줘요. 그럼 워커들과 아이들한 놈이 워커에서 아무거나 하나씩 순차대로 빼가는 거죠. 뭐 그런 식으로 할때이 현재 웨이팅하고 있는 테스크들에 대해서 관리할 때 블라킹 큐를 굉장히 많이 쓰게 되어 있습니다. 덱은 뭐냐면은 아까 DQ라고 할수 있는데 그 그러니까 더블 엔디드 큐에 더블 엔디드 큐. Q는 큐인데 그 끝이 두 군데가 있는 거죠. 순차적으로 한 곳에서 빼가는 게 아니라 양쪽에서 빼갈 수가 있어요. 양쪽에서. 이게 이제 자바 5에 없어요. 이 자바 5에 없고 자바 6부터 있는데 어 이게 뭐냐면은 어 이게 아까 그 Q가 이제 워크 큐로 얘기했잖아요. 워크 큐라 그랬는데 덱도 마찬가지인데 이 경우에는 뭐 어떤 경우가 있냐면은 내가 앞에서부터 좀 많이 빼간다 쭉 했을 때그 헤드에서 쭉 빼가고 있는데 아, 어... 이걸 어떻게 설명하냐면, 그러니까 이게 이게 워, 워크 스틸링 패턴이라고 이제 보통 얘기하는 건데, 내가 쭉 일을 하고 있어요, 이렇게. 내가 막 일을 이렇게 막 하고 있어요. 차라리 일을 계속 빼가잖아. 이게 큐에 지금 큐, 큐가 이렇게 쌓여 있어요. 지금 큐가 이렇게 쌓여 있는데 여기 일하는 놈들이 다 똑같이 일을 하는 게 아니에요. 한 놈은 굉장히 빨라. 좀 재수가 좋았던 거죠. 이 자체가 한 놈은 되게 느려요. 일이 굉장히 랭시한 일들이 들어왔어. 그랬을 때 이놈은 좀 이렇게 여유가 생긴 거예요. 그러면은 원래 이쪽에서 다 빼가던 일을 얘가 좀 여유가 있으니까 아, 이놈이 좀 비지 않아? 이쪽에서 일이 빼가는 거야 이쪽에서 더블 엔드 키기 때문에 이게 가능한 거죠 이렇게 이런, 이걸 가지고 워크 스틸링이라고 해요 좀더 효율을 가, 하기 위해서 이게 실제 로드가 다 다를 수가 있기 때문에 각각의 큐 간에 여러 개의 큐가 존재를 하고 어 한쪽 큐가 잘안 빠지는 경우에 다른 쪽에서 다른 쪽 스레드에서 이걸, 이걸 빼갈 수 있도록 이렇게 만들어주는 것들을 가지고 워크 스틸링이라고 그러고 이때 사, 사용되는 어 자료 구조가 덱이라는 거죠. 그리고 어, 컨커런 테시맵하고 카피 온 라이트 레이 리스트 같은 경우는 그 컨커런 모디피케이션 유신이 발생 안 합니다. 그게 큰 차이점이에요. 아까 전에 카피 온 라이트 레이 리스트는 발생할 이유가 없잖아요. 카피해 주니까. 네, 이건 뭐 Q 인터페이스에 대한 간단한 설명인데 그 자화 5에 추가가 됐기 때문에 이게 뭐 굳이 뭐 설명을 하고 있는 건데 역시 컬렉션을 상속받고 있고요 자료 구조 중에 컬렉션을 상속 안 받는 자료 구조가 뭐가 있죠? 맵이 잘뭐 컬렉션을 상속 안 받죠. 맵은 그게 아니니까 뭐그 키밸류 방식이니까 컬렉션은 아니고 하지만 어쨌든 다, 다른, 뭐, 리스트라든가, 셋이라든가, 큐는 이제 다, 컬렉션 구조로 되어 있고, 어, 제공하는 것들이, 좀 이렇게 특이하게 볼수 있는 것들이 뭐냐면은, 
여기 보면은 그 픽이 있죠, 픽. 픽은 실제 큐에서 꺼내지 않고 그냥 보는 거죠, 당연히. 픽이니까. 아마 그냥 내용 있나 없나를 보는 거죠. 그리고, 저는 뭐 하나가 헷갈리는 게 있었는데 그폴 같은 경우는 뭐냐면은 아 어, 이게 지금 이거 하는가? 폴은 뭐냐면 현재 없으면 그냥 바로 널을 리턴하는 경우 이름이 폴이니까 그 게스를 하게 되면은 기다리잖아요. 블락킹 돼 있잖아요. 블락킹 안 하는 API가 있는 거죠. 근데 이상하네. 왜 이렇게 없지? 기본적으로 컬렉션 인터페이스를 창속하고 있기 때문에 애드 리무브라든가 이런 것들은 똑같은 것들 다 있으니까 이게 별도로 이제 언급을 안 하고 있는 건데 그리고 저기 뭐냐면은 오퍼가 있는데 오퍼는 이제 푸드하고 비슷한 건데 아 푸시 아니 참 애드랑 비슷한 건데. 이거 오퍼가 큰 차이, 그 애드랑 차이점은 애드는 그 만약에 그 캐파가 넘어가게 되면은 애드는 이제 익셉션이 발생하는데 오퍼 같은 경우는 그 뭐죠? 익셉션이 발생하는 게 아니라 리턴 값을 따라줄 수 있으니까, 그러니까 얘가 컬렉션 인터페이스 상속받았기 때문에 기존의 구조는 이제 애드를 하게 되면 보이드잖아요. 네? 보이드라서 얘가 뭐 성공했는지 실패인지 알수 없는데 얘는 불린이잖아요. 애드랑 똑같은 건데 얘는 불린이라서 만약에 캐파 꽉 차버려 가지고 그 캐패스티가 차버리면 더 이상 추가를 못 하잖아요. 그런 경우에는 그냥 이거 그 폴스로 하게 되는 거죠. 애드를 하게 되면 그 런타임 시션이 발생하죠. 응? 어, 그러네. 잠깐만. 이게 좀 웃기는데? <웃음> 잠깐만. 음. 불린인데, 컬렉션의 그, 컨트랙트가, 폴스를 못 던지게 되어있네. <웃음> 그래서, 아. 그러니까 컬렉션이 언제 포스를 던지자 하면은 여기 보면 나오는데 이제 컬렉션의 애드라는 개념은 내가 만약에 A라는 걸 추가를 했으면 
A가 이미 있으면은 false를 던질 수 있는데 어쨌든 간에 그 결과로 그 컬렉션은 반드시 그 A를 갖고 있어야 된다는 거지 네? 그런데 아까, 아까 전에 같이 이제 캐패스가 찼을 때는 내가 이제 A를 쳤는데 커패스트가 열인데 열, 열 개가 이미 다 차버렸어요. 그런데, 그런데 그때 뭔가 에러를 그, 그, 폴스를 해야 되는데 그 결과로 근데 내가 A를 추가를 안 했으니까 그, 이 애들한 시멘틱은 반드시 그, 그, 그 결과가 그, 컬렉션이 항상 지정한 값을 가지고 있어야 되는 거거든. 추드든 폴스든 간에. 네, 그런 것들을 그렇기 때문에 그렇지 않은 경우에는 반드시 익셉션을 던져야 되는데 그것 때문에 이 애들랑 그 별도의 오프라는 것을 따로 좀 제공을 한다는 거죠. 이 애들랑 시멘트를 유지하면서 별도의 그러한 경우에는 그 폴스 리턴에 가지고 폴스 체크를 해가지고 그아 얘가 안 들어갔구나 하는 걸알수 있도록 그 지원을 하, 하도록 되어 있는. 아니, 아니 같은 값이 두개 못하지 않지. 같은 값이든 다른 값이 상관없지. 그거는 이제 시멘틱이 그렇다는 얘기지. 그런 시멘틱이 있을 경우에, 이게 지금 현재 얘는 컬렉션에 있는, 컬렉션이야, 컬렉션. 얘는 앱스트랙트 컬렉션, 컬렉션에 대한 얘기고, 컬렉션이 자식이기 때문에 다이 컨트랙트, 이 개념 자체를, 그, 기본 개념 자체를 유지를 해줘야 된다는 얘기고, 그, 컬렉션이 자식이니까 이걸 깨버리면 안 되니까. 근데 Q는 당연히 중복돼서 들어갈 수 있는 거지. 블라킹 큐에 그 이게 캐패스티랑 그거랑 좀 다른데 잠깐만 진짜 아, 그래. 음, 그러네. 그 풋을 써야 되네. <웃음> 애들은 바로 이턴 되나 보네. 음, 그러네. 블라킹을 블라킹으로 동작하려고 하면 이제 블라킹 큐에서 봐야 되는데, 어, 블라킹 하는 건 따로 있네. 이게 웨이팅 하는 거네. 그래서 보통 쓰는 게 푸시랑 테이크를 쓰는 거네. 그러니까 푸다고 테이크가 블라킹으로 동작하는 거고 나머지는 웨이트 오퍼는 오퍼는 웨이팅을 안 하네. 근데 얘는 또 웨이팅하는 거고 이게. 좀 이상하긴 한데 얘는 웨이팅하고 얘는 웨이팅 안 하는데 음. 어쨌든 얘 풋을 써야 될것 같고 웨이팅을 하는 건 이제 무한히 웨이팅을 해야 되면은 풋을 써야 되고 오퍼는 아마 현재 그 다큐먼트를 봤을 때는 바로 실패하는 것 같고 근데 오퍼가 또 타임아웃을 주면은 또 웨이팅을 할수 있는 거네요 그러니까 풋은 아마 이 웨이팅인 것 시, 그 지정한 시간 동안 웨이트 할수 있는 옵션 없는 것 같고 아. 그 다음, 아까 전에 이제 배리어 잠깐 설명했었는데, 그 여기 이제 보면은, 그 새로운 그, 그 아까 배리어 같은 이런 그 컨커런시에 사용되는 어떤 아트팩트들이 이제 기본적으로 만들어서 제공되는 게 있는데, 아 많이 사용되는 것들만 이제 얘기를 하면은, 이, 이, 익스체인저는 사실 그 